El alcalde de Vélez Málaga, Antonio Moreno Ferrer, explicó este lunes que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha aprobado instar a la consejería competente a que limite el campo de actuación del PEPRI de Vélez Málaga exclusivamente a los entornos de bienes de interés cultural y que procedan a la declaración de ruina técnica o económica de las edificaciones que así lo requieran. Torrox ve culminado otro de los proyectos importantes del municipio. En este caso se trata de la iluminación de la carretera de Calaceite hasta Nerja, una luminaria moderna con LEDs que además de conseguir mayor iluminación supone un consumo mínimo y que está situada en una de las zonas importantes de Torrox y con la que se ha cometido una de las necesidades más importantes de la zona desde el punto de vista de seguridad vial. El Gobierno ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario por la sequía. En él se prevé aprobar un decreto con ayudas para el campo y obras de emergencia frente a la falta de agua. Pero para el presidente andaluz, Juanma Moreno, esta reunión extraordinaria tiene un fin puramente electoralista y no espera que beneficie a Andalucía. En deportes hablaremos de la energeña Andrea Rosillo, quien se ha proclamado como campeona de España de kickboxing en el campeonato celebrado en Guadalajara este pasado fin de semana. Saludos. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vélez Málaga aprobó este pasado lunes instar a la Consejería competente de la Junta de Andalucía que se proceda a la reducción del ámbito de actuación del PEPRI, limitándolo exclusivamente a los entornos de los diferentes bienes de interés cultural y no de forma generalizada de toda la zona, ya que eh, desde la delegación provincial correspondiente se proceda a la declaración de ruina técnica o económica de las edificaciones que así lo requieran. El alcalde de Vélez Málaga, Antonio Moreno Ferrer, explicó este lunes que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento aprobó instar a la consejería competente a que limite el campo de actuación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Centro Histórico de Vélez Málaga exclusivamente a los entornos de bienes de interés cultural y que procedan a la declaración de ruina técnica o económica de las edificaciones que así lo requieran, ya que resulta una herramienta poco efectiva y tremendamente tediosa para los vecinos del entorno y para el desarrollo de las zonas del centro histórico afectadas por el plan. Desde asociaciones como la SAC creen que el PEPRI no es el problema, sino que necesita de alguna modificación. Entendemos que es una normativa necesaria e imprescindible para evitar derribos incontrolados y que el centro pierda totalmente la esencia que le queda. Pero es cierto que el ayuntamiento no ha cumplido con su parte, es decir, no ha implementado todos aquellos beneficios que el PEPRI tendría que dar para los ciudadanos. Subvenciones, ayudas, la oficina del PEPRI, entonces ahora echarle la culpa de todo al PEPRI tal vez no sea lo más conveniente. La culpa no la tiene la norma, la tiene el ayuntamiento que no la está implementando correctamente. Y salí ahora diciendo que se va a eliminar, me parece una barbaridad. Necesitará ajustes, porque es una norma que lleva ya tiempo, pero ajustes que no deben de hacernos olvidar que su función es proteger el centro histórico. PEPRI es una, or una ordenanza que si se cumpliera sería un organismo vivo dentro del casco histórico y eso es lo que debemos luchar por, 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 por conseguir, que el PEPRI sea una ordenanza viva dentro del casco histórico y funcione como tal. Es verdad que debemos actualizarla, pero esa actualización es insignificante para todo lo que la ordenanza es. Es por ello que solicitan que se revise la situación actual del PEPRI y que todo se dirija a mejorar el actual estado del centro histórico del municipio con el objetivo de favorecerlo. Y vamos ya con la actualidad política en la exarquía y es que el PSOE en Torrox ha presentado su programa electoral centrado sobre todo en dos aspectos de especial relevancia en el municipio como son el turismo y la agricultura. Su portavoz Marinieves Ramírez ha insistido en que es muy necesario tratar cuestiones tan importantes como el uso del agua. La Junta de Andalucía ya en octubre en su decreto eh, pedía a los municipios que hicieran una reducción en el consumo de agua. Actualmente vemos como el Gobierno Municipal del Partido Popular no hace absolutamente nada. ¿Cuál es el plan municipal de sequía que exige la Junta de Andalucía al Ayuntamiento del municipio de Torro? Actualmente vemos que no hay ningún tipo de compromiso con, ni con la agricultura ni con el turismo por parte del Partido Popular. Nosotros tenemos clarísimo que tiene que ser una de nuestras prioridades y así lo llevamos contemplado en nuestro programa electoral, donde apostamos por hacer métodos sostenibles, donde apostamos por hacer con otras administraciones 
soluciones, todas las relaciones que tengamos que hacer para que llegue más y mejor infraestructura hídrica a nuestro municipio, pero tenemos cuestiones que son fundamentales, que es poner encima de la mesa el ahorro de agua en nuestro municipio. No podemos estar a las puertas de un verano seco, derrochando, como se está haciendo actualmente y sin ningún tipo de método ni planificación. La movilidad está siendo uno de los asuntos en los que más focalizan los candidatos a la Alcaldía de Rincón de la Victoria sus programas electorales. Antonio Sánchez, del Partido Socialista, plantea nuevas soluciones de movilidad tanto en la conexión con la capital como en el propio territorio municipal. Eh, no hemos avanzado en muchas cuestiones. Se me ocurre decirte, por ejemplo, en movilidad. Nos estamos quedando atrás total y absolutamente. No sabemos muy bien si pertenecemos al área metropolitana de Málaga, si pertenecemos a la Sarquía y, y entendemos del Partido Socialista que tenemos que aspirar a lo mejor de la Sarquía y también a lo mejor del área metropolitana de Málaga. El Rincón de la Victoria merece mayor frecuencia horaria en los autobuses, mayor número de autobuses. Eh, hay momentos del día donde la gente se desespera esperando un autobús y eso no puede ser. ...y además eso tiene fácil solución... ...dentro del consorcio de transporte... ...Rincón de la Victoria... ...tiene que tener mayor frecuencia... ...y mayor número de autobuses... ...son los más inmediatos... ...tenemos que pensar junto con Málaga... ...en otra alternativa a la actual autovía... ...y también otro tema que nos preocupa mucho... ...en Rincón de la Victoria... ...es la conexión entre nuestro propio territorio... ...no existe una conexión entre todas las urbanizaciones... La confluencia política con Vélez Málaga, integrada por Izquierda Unida, Más País, Podemos, Verde Seco, Iniciativa y Alianza Verde, presentaba en la tarde de ayer su candidatura y lista en la que se presentará, eh, con la que se presentará a los próximos comicios del 28M, conformado por un grupo joven, con ganas e ilusión eh, para poder conseguir la, eh, ganar las elecciones, como bien afirma su candidata Mercedes Muñoz. Somos gente corriente del pueblo, que tenemos una amplia representación de todos los sectores, gente desde jubilados, agricultores y gente joven, tenemos una amplia, una amplia representación de todos los sectores de la sociedad. Pues la verdad que, que contentos porque ya, ya hay gente que me, me para por la calle y me llama de lo contento que está de que hayamos llegado a, a, a formar la confluencia. Era una cosa que desde hace cuatro años ya se esperaba en Vélez y la verdad que muy buena aceptación por parte de las vecinas y vecinos. Torrox ve culminado otro de los proyectos importantes del municipio. En este caso se trata de la iluminación de la carretera de Calacete hasta Nerja, una luminaria moderna con luces LEDs que además de conseguir mayor iluminación supone un consumo mínimo y que está situada en una de las zonas importantes en Torrox y con la que se ha cometido una de las necesidades más importantes en la zona desde el punto de vista de la seguridad vial, el bienestar de los vecinos y de todos los usuarios que discurren por esta carretera. Una actuación que, como ha calificado el alcalde Torrox, señor Oscar Medina, ha supuesto una inversión de 220.000 euros. El Peñoncillo y Calaceite ha sido la zona que más inversión ha recibido por parte de este ayuntamiento en esta legislatura. Son más de 2 millones y medio de euros de inversión en asfaltado, en acerado, en la rotonda de Calaceite que ha agilizado tanto el tráfico y aún nos queda eh, un tramo que asfaltar, pero sobre todo lo que veíamos una necesidad importantísima desde el punto de vista ...de la seguridad vial, de, del bienestar de, lo, de los vecinos... ...de Calacete del Peñoncillo, es iluminarlo hasta el límite con Nerja ¿no? ...con lo cual, con una inversión de 220.000 euros... ...vamos prácticamente a llegar hasta el límite con Nerja... ...con una luminaria supermoderna, con iluminación LED... ...que ilumina mucho más y gasta muy poco, muy poco... Y seguimos en Torrox, donde hoy se ha abierto el plazo de inscripciones para el 33 tercer concurso nacional de cante flamenco Villa de Torrox, un festival de gran tradición y arraigo en el municipio y del cual han salido y al que se siguen presentando grandes cantaores y cantaoras. Como viene siendo habitual, al igual que en ediciones anteriores, el concurso se desarrollará en la Plaza Picasso y contará con fases clasificatorias que tendrán lugar el 10 y 17 de junio y el 1 y 8 de julio. La gran final se celebrará el próximo 22 de julio. Este año eh, tenemos el 33 concurso nacional de cante flamenco, eh, que bueno, a falta de dos, como me recuerda nuestro amigo Antonio, presidente de, de la Peña Flamenca, pues a falta de dos que, que ya no pudimos celebrar, 
Eh, este año yo creo que lo vamos a celebrar todavía con más ganas aún, porque, porque bueno, tenemos muchas ganas de poder disfrutar de un festival flamenco como es el que tenemos nosotros aquí en Torrox y que es de ámbito nacional, con una importancia bastante grande. Eh, vienen muchísimos artistas de toda España, especialmente por supuesto de Andalucía, donde han salido grandes cantadores y donde se siguen presentando grandes cantadores y cantadoras. En este caso, del 10, el 17 de junio, eh, dos semifinales, las otras dos, el, el 1 y el 8 de julio, y la gran final será el 22 de julio. El Partido Popular de Vélez Málaga promete instalar toldos en los patios de los 18 colegios del municipio para el bienestar de los alumnos y gana las elecciones del 28 de mayo. Según su presidente y candidato popular, Jesús Lupiáñez, la mayoría de los centros escolares de la ciudad no tienen una protección adecuada en los patios, lo que afecta al bienestar de los estudiantes durante los días calurosos. Ha remarcado que ya existen diversos colegios en el municipio que tienen un toldo e incluso alguna cubierta, pero que son una pequeña excepción. Seguimos avanzando en este bienestar de nuestros alumnos. Necesitamos cubrir los patios de todos los colegios, son 18 los que tenemos en nuestro municipio, y hay algunos que se han hecho con alguna subvención de diputación, pero creemos que tenemos que darle sombra pues, a, los, a nuestros alumnos en el momento en el que están en el recreo conviviendo con sus compañeros. Es mucho el calor que está haciendo, es mucha, en este caso, el, el, la temperatura que estamos sufriendo y creemos que es posible llevarlo a cabo de manera paulatina a lo largo de este próximo mandato que comienza a partir del día 28 de mayo. Los vecinos de la localidad beleña del Trapiche afirman sentirse muy preocupados ante el estado que presenta a día de hoy su iglesia, la cual hace varios meses sufrió un derrumbamiento en su interior debido al mal estado de la cubierta. Ante este fatídico episodio se solicitó tanto al Obispado como al, al Ayuntamiento de Vélez Málaga que se llevara a cabo un plan de mejora del inmueble. Desde el consistorio beleño insisten que están dispuestos a colaborar en lo que sea necesario a falta de que el Obispado dé su visto bueno. Lo que más preocupa ahora mismo a los vecinos de esta localidad es la aparición de nuevas grietas en diferentes partes del interior de la iglesia. Parroquia es que es verdad que se va deteriorando, ¿eh? al estar cerrada y todo lo que tiene, pues cada vez que entramos descubrimos una grieta nueva. Pero grande. Y grande, y claro, ya afecta también un poco a la pared y el techo, que es lo que estamos pidiendo también, ya termina de echar lavado, vayamos a que teníamos una desgracia que hasta ahora no ha ocurrido. No, un poquito, un poquito dejado, lo estamos de lo que un poquito dejado y estamos esperando de que, por ejemplo, eh, se pusiera en contacto con el ayuntamiento, el ayuntamiento para ver que no tiene notificación ninguna. Y estamos esperando de que se reúna y nosotros también. Y vamos a decir que vamos a meterle mano, que ahora llega un buen tiempo, por desgracia, tenemos buen tiempo, que queremos lluvia, pero aprovechar lo que es el verano, que es cuando más cunde. Y, y nosotros, por otra parte, pues también pedir colaboración de todos los ciudadanos que están dispuestos a ayudarnos. Y seguimos hablando de la localidad del Trapiche en esta ocasión de un asunto más eh, alegre, que eh, de hecho se prepara para celebrar su feria en honor a San Isidro, en cuya programación se integra el tradicional concurso de pintura al aire libre Juan Jurado Lorca, que celebrará su vigésima novena edición. Una celebración que contará con un extenso programa de actividades que darán comienzo el sábado 13 de mayo con una gran tirada de cohetes, así como fiesta infantil, merienda con chocolatada y realización de diferentes juegos tradicionales, como son la carrera infantil de cintas a bicicleta. El domingo 14 de mayo la jornada comenzará con la misa rociera en honor a San Isidro y por la tarde Tarde, se realizará la salida en procesión de su patrón. Tendrá lugar los próximos días 13 y 14 de, de mayo. Dichas fiestas vienen cargadas bueno, pues con una amplia programación y además, por supuesto, bueno, pues dentro de estas actividades pues tendremos también el día 14 a la una de la tarde la misa rociera en honor a San Isidro y luego posteriormente su salida procesional acompañada como siempre y como ya a partir del año anterior de Santa María de la Cabeza a las seis de la tarde. Eh, quiero resaltar también dentro de la programación el concurso de pintura al aire libre Juan Jurado de Lorca, un certamen muy consolidado y que año tras año cuenta con un mayor eh, volumen de participación y, por supuesto, también una mayor calidad en los trabajos presentados y este año, además, cumple su 29 edición. 
El gobierno ha convocado un consejo de ministros eh, extraordinario por la sequía. En él se prevé aprobar un decreto con ayudas para el campo y obras de emergencia frente a la falta de agua. Pero para el presidente andaluz, Juanma Moreno, esta reunión extraordinaria tiene un fin puramente electoralista y no espera que beneficie a Andalucía. Así lo ha dicho. Pues sinceramente no espero, no espero nada. No espero nada porque es un consejo de ministros clarísimamente electoral. O sea, en plena campaña electoral, un Consejo de Ministros extraordinario para anunciar probablemente una batería de millones de euros que no se van a ejecutar. Una desaladora tarda cinco años en hacerse, un pantano tarda en torno a cuatro o cinco años en hacerse. Oiga, que llevamos cuatro años y medio hablando de esto y ahora usted en plena campaña electoral hace un Consejo de Ministros extraordinario. Mire usted, bienvenido que reaccionen de una vez por todas a un gravísimo problema que tenemos, que tienen los agricultores, que tienen los ganaderos, que tiene la sociedad eh, andaluza y española. Hay cientos de miles de personas que viven de la agricultura y la ganadería en Andalucía y en el conjunto de España, especialmente la España meridional, que están sufriendo la falta de política. Oiga, no han hecho desaladoras ni siquiera arreglar las que había. Oiga, no han hecho los pantanos que habían prometido, no han hecho las transferencias de agua. ¿Dónde está la política hídrica del Gobierno? Por su parte, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que abandone la cruzada contra Andalucía, contra los agricultores andaluces y que ofrezca soluciones para poder paliar la grave sequía por la que está atravesando toda la comunidad autónoma. También ha insistido que el Gobierno debería agilizar las diferentes obras para mejorar la situación hídrica que tienen previstas. Nosotros hemos aprobado tres decretos de sequía, 300 millones de euros. Tenemos un plan de obras para la sequía que se llama Plan SOS, que invierte más de 4.000 millones de euros. El Estado, el Gobierno de Sánchez, que tiene el 67% del territorio de Andalucía, ha hecho un solo decreto de sequía, 9 millones de euros. Y tiene decenas de obras vinculadas a soluciones para la sequía que no cumple desde hace muchos años. Si Sánchez no nos da agua, si Sánchez no nos deja hacer conducciones, si Sánchez eh, no cumple con los trasvases, si Sánchez no cumple con las desaladoras, si Sánchez no cumple con las depuradoras y viene a insultar a Andalucía, la pregunta es, ¿qué ocurre con Sánchez? ¿Le molesta que Andalucía avance? Yo le pido a Sánchez que deje de poner zancadillas al progreso y al avance social y económico de Andalucía que parece que le molesta que Andalucía avance. La vivienda turística, un sector al alza y en el punto de mira de muchos intereses, aborda en Málaga estos días los nuevos retos al que se enfrenta este tipo de alojamiento en Vitur Submit. Nuevos y mejores servicios, convivencia con el resto de la ciudadanía, los precios y con el foco puesto en la nueva ley de vivienda turística que está elaborando la Junta de Andalucía. Este miércoles ha arrancado en Málaga Vitur Summit, el congreso que reúne a los profesionales del sector de apartamentos turísticos, la vivienda turística y alojamientos flexibles. La edición de 2023 está enmarcada por los nuevos retos del turismo y su relación con este tipo de alojamiento. La tecnología, los cambios de tendencias o los nómadas digitales son algunas de las materias a tratar. Sin embargo, el foco está puesto en la nueva ley de vivienda turística que la Junta de Andalucía está a punto de presentar. Y lo que sí se incluyen es varios eh, puntos que vemos muy favorables. El principal para nosotros eh, como Asociación de Profesionales de Vivienda y Apartamentos Turísticos de Andalucía es definición de la figura del profesional. Es esta vivienda turística, este turista residencial que además de vivirla luego la cede a un explotador, a una persona que se encargue de este mantenimiento de todo, queda definido. Por lo tanto esto vemos que será un factor determinante pues, para dar esa profesionalidad. Desde la Asociación de Profesionales de este sector reconocen un reajuste de precios de por la alta demanda y la inflación. En cuanto a la retirada de candados en las calles en Málaga, se reafirman en su postura. No es el tipo de servicio que estos profesionales quieren ofrecer. Lo que estamos hablando y hablábamos del decreto es una profesionalización del sector y un candado desde luego no refleja el modelo que nosotros desde la asociación estamos defendiendo. Desde la Federación aseguran que el incremento del número de vivienda turística no es el único condicionante de la subida del precio de la vivienda en zonas tensionadas. Juegan otros factores como la vivienda vacía. Para el Partido Socialista, sin embargo, la proliferación de la vivienda turística está ejerciendo un poder directo al elevado precio del alquiler en la ciudad de Málaga. El candidato socialista a la alcaldía, Dani Pérez, propone una tasa Airbnb. Según datos del propio Ayuntamiento de Málaga, hay 8.000 pisos turísticos 
en la ciudad de Málaga. 8.000. Eh, vamos a poner en marcha, cuando gobernemos la ciudad, a partir del próximo 28 de mayo, que es la tasa Airbnb. ¿Esto qué significa? Esto significa que cada propietario de pisos turísticos va a tener que pagar al día 6 euros por persona y alojamiento. ¿Para qué? Nosotros queremos que se contribuya también a la ciudad y no tenga un afán recaudatorio, sino que tenga un afán para poner el mayor número de viviendas de alquiler para alquiler de larga temporada, para alquiler familiar. Y la recaudación que se pueda dar, estudiaremos a través de Gestiza la posibilidad de que sea finalista para ir destinada a la promoción y construcción de vivienda pública. Pero, lógicamente, eso tiene que ser una vez estudiada por, por Gestiza. Y el Partido Popular, por su parte, no estaría tan lejos de esta propuesta. Francisco de la, Torre, de la Torre ha asegurado que estudiaría una tasa o contribución para los propietarios de dos o más viviendas turísticas en Málaga y así tener más herramientas para ayudas propias de alquiler del Ayuntamiento de Málaga. Eh, digamos, recaudación, que queríamos hacer una colaboración, como llamamos la madre, contribución de las viviendas turísticas cuando son dos o más de dos las que tiene un propietario. No los que tengan solo una, que podemos entenderlo como un complemento. Para justamente poder ayudar a eh, bajar el efecto eh, de que en alquileres, de exceso de, nieve, de, de elevación de alquiler, que ha producido la vivienda turística, que es evidente que la ha producido, facilitar la ayuda al alquiler que hacemos nosotros. Mientras más recursos tengamos para eso, más fácil. ¿no? Sigue sin llover y por si fuera poco sigue apretando el calor. Tal es así que la Junta de Andalucía ha optado por adelantar un mes el plan frente al calor en las aulas, incluyendo una novedad importante. Los alumnos podrán salir a las 12 de clase cuando haya calor extremo y así lo autoricen los padres. Y sobre este calor ex excesivo hemos querido preguntar la, a los vecinos. Esto nos han comentado. Hace mucha calor y, por ejemplo, algunos de los ventiladores no funcionan. Las clases, a lo mejor los profesores, si, si hablan muy alto para no eh, molestar a otras clases, tenemos que cerrar la puerta y el calor, vamos, que no se soporta. Y cuando hacemos educación física, porque no tenemos techado ni nada en el patio, pues entonces se pasa bastante mal. Pues las primeras horas se llevan más o menos bien, pero después ya sobre a partir de las 12, ya que si no funcionan los ventiladores, pues se lleva a regular. Esa medida la veo bien porque así en casa podemos estar más fresquitos, porque hay gente que en la clase se marea y eso y tiene que irse para abajo y perder un poco de tiempo de clase. Entonces es mejor irnos a casa, estar tranquilo y hacer por Zoom o lo que sea la clase. Por ejemplo, nosotros salimos a las 3 menos cuarto, la calor es mortal, las clases de educación física en el patio, entonces pues yo lo vendría bastante bien, la verdad. La energeña Andrea Rosillo se ha proclamado como campeona de España de kickboxing celebrado en Guadalajara este pasado fin de semana. Este es un nuevo éxito de la luchadora del Club de Artes Marciales de Nerja que suma un nuevo trofeo a su palmarés, el cual, como bien nos contó en el programa de esta casa, el tanteo quiere seguir ampliando. Quiero el 3 de junio en Torre del Mar, quiero debutar en profesional ya que es quitarme todo tipo de, pro de protecciones y empezar a coger nombres en el nivel profesional de mi deporte. Esto es amateur porque tenemos casco, guantes y tibiales. Yo lo que quiero es quitarme tanto guantes como tibiales y pegarme con tibia fresca. Joder, tía, se me están poniendo los huellos de punto, no me de pensarlo, ¿vale? Es mi objetivo, es no. lo que quiero, pero es muy difícil encontrar rivales, <coughs> peso y todo. Pero el 3 de junio es que, vuelvo a pelear. A ver, en resumen de todo esto, ya fuera de la broma, ¿Tú has decidido ya dedicarte profesionalmente sí, a esta modalidad? en mi vida entera. Quiero dedicarme deportivamente y profesionalmente a esto. Quiero que la gente mmm, me conozca, quiero que se fomente el deporte femenino de contacto, no solo el masculino, sino también el femenino. Y este domingo se celebra la sexta carrera de montaña Villa Sayalonga con 7,5 kilómetros de recorrido, una prueba que forma parte del 31 primer circuito provincial de atletismo de la Diputación de Málaga, en la cual la que llevarán a cabo los menores discurrirá por el casco urbano, dando comienzo a las 10 y media de la mañana y la de los mayores a las 11.45. A esta se suma también los senderos naturales de su término municipal. Se espera la presencia de más de un centenar de participantes entre los que se repartirán camisetas y trofeos para para los tres primeros clasificados.
Esta carrera discurre por, por recorridos diferentes y adaptados a nivel de los participantes. Por un lado, los más pequeños realizan una prueba deportiva por un circuito urbano a lo largo de las calles de nuestro municipio y para los mayores de la categoría junior en adelante se ha trazado un recorrido de 7 kilómetros y medio, con salida y llegada en Sayalonga, que recorre los hermosos parajes del campo de Sayalonga. Esta carrera pues, sale desde la plaza del pueblo, la plaza Rafael Alcoba, y transcurre por montaña, la cual será de 7 kilómetros y medio. Eh, bueno, deciros a todos los corredores que os inscribáis y que disfrutéis de una bonita carrera en un gran entorno. Para este jueves continuarán los cielos despejados en la Axarquía. En los municipios del interior de nuestra comarca las temperaturas máximas rondarán los 25 grados y las mínimas serán de 10, mientras que en la costa encontraremos máximas en torno a los 24 grados y mínimas de 15, vientos variables flojos. La imagen que acompaña la información del tiempo en el día de hoy nos la envía... Eh, Francisco Hurtado desde el Paseo Marítimo de Ferrara, en Torros Costa. Gracias por compartir esta imagen con los espectadores de 101 Televisión. Y hoy nos vamos hablando de un paraje natural de gran valor, como es el desfiladero de los Gaitanes. Se localiza en la provincia de Málaga y la mejor forma de disfrutar del entorno es a través del Caminito del Rey. Este tiene una longitud de 3 kilómetros y apenas un metro de anchura. Una de las partes más conocidas es el Voladizo, una pasarela colgante a una altura de 105 metros del suelo que impresiona a todo aquel que visita el Caminito del Rey. Hace apenas unos días que se pusieron a la venta las entradas para poder recorrerlo tras las últimas actuaciones para mejorar la seguridad. Con esto nos despedimos hoy. Gracias por seguirnos.